testa! <ride> Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa retkeillään Pallas Yllästunturin kansallispuistossa. Mä ajattelin vuosipäivän kunniaksi tulla tänne jatkamaan sitä matkaa, mihin viimeksi jäin. Eli viime vuonna mun ensimmäinen vaellusreissu oli ylläkseltä Pallakselle ja silloin jouduin jättämään sitten reissun tänne Pallakselle. Ja mä ajattelin, että voisi olla ihan hauskaa nyt sitten vuosipäivän kunniaksi tulla kävelemään. Tämä reitti sitten tuonne hettaa asti ja vähän erilaisissa tunnelmissa kyllä tänä vuonna, mutta tota, ei se mitään. Mä luulen, että mä oon ihan iloinen siitä, että on vettä saatavilla, kun viime vuonna ei ollut ehkä ihan samanlainen meininki, mutta ei mitään. Jatketaan matkaa ja katsotaan mitä tämä reissu tuo tullessaan. Ja tervetuloa vielä videon pariin ja toivottavasti nautit matkasta. Tämä olisi kyllä varmaan aika hieno reitti, jos oikeasti niin näkisikin jotain, mutta tota... siis ihan kiva tunnelma tälleenkin, mutta tota... ja just se, että jos tämä niin kuin... tämmöisessä sumussakin tulee jo semmoinen fiilis, että aika semmoinen siisti, siisti maisema, niin miltähän tämä sitten näyttäisi silloin, kun ei olisi sumua. Mutta joo, pistin tämän tuulitakin vähän, koska mä ajattelin, että ei mulla käy sitten silleen, kun tota, sillä... Jessikalla eli Dixillä kävi, että hiukset on sit määrät ja tota, sit sen takia on kylmä yöllä, mutta aika lämpönähän täällä tulee, että ei tätä muuten tarttis kyllä. Mut joo, jatketaan näissä sumuisissa maisemissa. Säkistä, koska nämä mun haituvat tässä otsalla, niin nämä on vähän ikäviä. Mutta siis tää on niin uskomattoman hienot maisemat, että et en mä niinku pääse eteenpäin täällä ollenkaan. Kun mä oon koko ajan siellä, wow, mikä maisema ja sit meidän kuva ja sit mä kävin vähän matkaa, sit tulee taas uudestaan, mä oon, wow, <laughs> ei niinku. <laughs> tää on kyllä ihan uskomaton kyllä. Että... Mä oon varmaan kohta 8 kilometriä kävelly ja mä, niin kuin, tähän on mennyt jo. En tiedä kuinka monta tuntia, mutta <laughs> ei se mitään. Kerrankin on tämmönen reissu, että ei oo kiire. Mut 
Tää on yks tuolla, tuolla tota, miksi näitä nyt kutsutaan? Laakso, sola, mä en tiedä. Niin tuolla alhaalla, niin mä pidän siellä sitten pienen tämmösen myöhäisen lounaan, koska en pitänyt sitä silloin kun lähdin, niin, niin tota, joo, ei vitsit oikeesti, kattokaa vähän. Huikeet.
huomenta. Kello on kymmentä vaille kymmenen ja mä lähden tästä Montellin majalta. Pistin eilen illalla teltan pystyyn tuohon autiotuvan viereen ja kävin vähän kuivattelemassa kenkiä siellä sisällä. Ja, ja, ja eilen päivä meni oikein hyvin, että olisi voinut kävellä pidemmällekin, mutta täällä on just kansallispuistossa se, että ei saa leiriytyä minne haluaa, niin, niin, niin seuraava paikka olisi ollut sitten vähän kauempana, niin en sitten viittinyt ottaa riskiä, jos sitten menisi semmoiseksi vääntämiseksi se kävely. Tänään on aika tuulinen päivä. Yölläkin vähän jännitin, että mahtaako teillä tapasyä pystyssä, mutta hyvin toi kultainen ruumisarkko hoiti tehtävänsä, että nukuin vielä aika hyvin, en yhtäjaksoisesti, mutta kyllä niin kuin voi sanoa, että niin kuin nukku, että selkeästi parempaan päin tämä. Mutta joo, eilin ei ehkä lähtenyt ihan semmoisissa tunnelmissa, kun mä kuvittelin, että ajattelin, että tuun sinne pallakselle, niin nousee ne viime vuoden tunteet pintaan, kun mä saavuin ylläkseltä sinne, mutta ei siellä nähnyt yhtään mitään, niin se oli vähän outo lähtö. Mutta tota, semmoista, että tästä tulee hyvä päivä ja, ja on komeet maisemat ja ei ole sumuista tänään. Nyt on ainakin ihan mukavat maisemat. Kyllä täällä kelpaa ihmisen olla. Terve! Mulla olisi tässä vielä joku viitisen kilsaa Hannukurulle ja sitten tota, siitä pari kilsaa, olikohan se nyt Pahakurulle, missä alun perin piti olla yötä, mutta kello tulee vasta yksi, niin tuntuisi jotenkin tosi omituiselle, niin kuin tässä kolme, noin kolmen tunnin päästä sitten jo pistää leiriä pystyyn, niin voi ollakin, että mä jatkan sitten seuraavalle autiotuvalle, olisiko se sijoiskuru ollut. Tietysti tämä sää muuttuu täällä aika nopeasti, että vähän nytkin semmoista tuulista ja tihkusadetta on ollut, että jos kauhean myräkkä tulee, niin sitten saatan jäädä siihen, mihin alun perin olin suunnitellutkin. Piti tuossa kodalla teippailla vähän noita jalkoja, kun noi edellisen reissun kovettumat, niin ne on silleen puoliksi parantuneet, että ne ei ole enää siinä kunnossa, mitä ne oli silloin reissussa, että ne ei häiritsis, vaan ne on silloin puoliksi lähtenyt, niin sitten ne vähän alko kuumottelemaan tossa, niin laitoin varoiksi vähän teippiä, ettei tuu sitä rakkoa, mutta mennyt kyllä tosi hyvin tää matka, että mä olin jotenkin varautunut, että tää paljon hitaampaa, toki siis aika hitaasti siihen itärajareissuun verrattuna tietysti menee, kun on nousuja ja laskuja ja Juuria ja rakkakivikkoa, mutta silti aika hyvin, hyvin on kyllä kulkenut ja hyvällä fiiliksellä ja ei mitään ruokahalun menetyksiä eikä mitään semmoista, että ehkä se on vaan sitten se lähtökunto, että jos aloittaa liian kovaa, niin sitten tulee just näitä alipalautumisen oireita ja se pitää sitten pitää mielessä, 
ensi vuonna sit, kun sitä pidempää reissua taas olisi tarkoitus aloitella. Mutta mä en nyt horise enempää tässä vaan jatkan matkaa vähän tälleen metsäisemmissä tunnelmissa tällä kertaa. Terve! Mä istun tässä Pahakurun autiotuvalla. Mä söin lounista tuossa Hannukurussa siinä kodassa. Harmi kyllä, että en sitten jaksanut tähän asti talustella syömään sitä lounista, koska tää on paljon kauniimpi paikka kuin se Hannukuru. Se oli jotenkin niin... No, siellä on tosi paljon teottopaikkaa ja muuta, niin se on sen näköinen, että siellä on myös paljon ihmisiä käynyt. Mutta se kota oli myös ihan pimeä, että ei siinä ole mitään ikkunoita ja muuta, mutta... Mun piti alun perin olla tässä yötä, mutta kello on vasta varttia vaille viisi, niin en mä kyllä vielä niin kuin malta jäädä tänne sitten leiriytymään. Niin mä jatkan tästä matkaa, tässä on 10 kilometriä, niin sitten on semmoinen sioskuru autiotupa, niin mä tähtään sinne yöksi, koska huomiseksi on luvattu lähteestä riippuen niin kuin koko päiväksi tai osaksi päivää ukkosta, niin Mä en halua jäädä jumiin tänne minnekään, että kun noita tuntureita ei sitten vitti lähteä ylittämään, niin siihen jää sitten se pyhäkero sitten huomiseksi ylitettäväksi just siitä, että siitä sijos kurusta pääsee sinne tunturille, niin, niin sitten en ota riskiä sen suhteen. Ja kerta tosiaan kellokin on vasta niin vähän, niin samapa se on nyt tuolla kävellä. Vähän tuulinen ja sateinen keli tuolla, mutta tota, ei vielä niin sateinen, että edelleen menen tästä tuulipuun takissa, että en ole vaihtanut sadettakin, mutta Joo, tämä on kyllä kaunis tämä pahakurun autiotupa, että ihan mielellään tähän olisi jäänyt, mutta kello on vasta niin vähän, että ei vielä viitti. Mutta eiköhän jatketa matkaa ja palataan sitten viimeistään siellä sijoskurun autiotuvalla sitten. Huomenta. Mä lähdin tästä Sioskurun autiotuvalta. Kävelin sitten siihen eilen yöksi, kun oli luvattu yöksi ukkosta ja, ja täksikin päiväksi ukkosta, mutta ei sitten <laughs> ukkosta kyllä näkynytkään. Ja tota, oli aika paljon populaa tuolla autiotuvassa ja, ja jos ei olisi sitä ukkosta luvattu, niin olisin kyllä teltan pistänyt sen verran vielä Arkajalka ja no itse varma, niin, niin totesi, että mukavampi nukkua siellä autiotuvassa, jos ukkostaa. Mutta tota, sanottakoon, että ymmärrän ihmisiä, jotka valitsee aina teiltä autiotuvan sijaan, että sain vähän, vähän esimakua, että millaista on nukkua, kun on laidasta laitaan tällä ja Joo, 
on jotain sadetta luvattu tälle päivälle, mutta mulla on enää 15 kilsaa tätä matkaa jäljellä, niin eipähän tässä, se menee aika nopeaa. Paitsi jos mä taas ihan kuvaamaan niin paljon kuin alkureisusta, niin se voi olla vähän kestää, mutta tämmöisissä maisemissa lähtee sunnuntaipäivä. Tuulisissa jälleen, mutta, mutta oikein, oikein kaunista. Ja kyllä mä mieluummin tämmöisen keli valitsen kuin sen pahtava helte. Että varsinkin tämmöisillä alueilla, missä ei pääse sitä, sitä auringon pahdetta suojaa. Mutta höpinät sikseen ja jatketaan matkaa. Joo, en tiedä kuuluuko täältä yhtään mitään. Tää on tuulista ja sitten on tämmöisessä. Ja en mä tiedä onko tää varsinaisesti pilveä, mutta mä se usvassa, että täällä tämmöistä kosteutta tiivistyy koko ajan tähän tuulitakin pintaan. Mutta aika helppo nousu oli kyllä tää tuolta pallaksen suunnista tänne pyhäkeron päälle. Tietty lasku ei sit varmaan ole niin mukava. Ja laskuthan on aina pahempiin polville. Joo. Miksi täällä on joku risti? Tää on joku risti. Semmosta. En mä tiedä, onko tää yhtään käyttökelpoista tää materiaali edes. Kuuluuko tästä mitään? Jatketaan tätä matkaa ennen kuin mä kaadun tänne kivikko. Terve! Mä vietin tuossa pyhäkeron autoja tuolla pienen kahvitauon. Jäin suustani kiinni ja se nyt vähän ehkä kostautu. Alko toi ukkonen tulee päälle pikkuhiljaa, että osa porukasta sitten toivottavasti ei sitten jatka tonne tunturille tosta, että järki sen verran mukana. Näyttäisi tulevan tästäkin mun ylitte, että mulla on joku kuutisen kilometriä tänne rantaa. Että Varmaan jää vähän tänne alle, ainakin nyt jos mä jää juttele tälle kameralle, mutta ei tästä kyllä näe, mutta rintama tulee tuolta sillä lailla hienosti. No onneksi en ole tunturissa. En mä nyt tiedä, onko tääkään nyt kauhean hyvä paikka olla, mutta enpä mä mitään tälle mahda, että paras on vaan jatkaa matkaa. Tietysti ehkä vähän ribakkaa mielikkä. Jos nyt loppumatkasta ei tule kauheasti materiaalia, niin se sitten johtuu siitä, että joko mun iski salama tai sitten mä vaan pistin sen verran vauhtia ja töppäsin, että en jäänyt kuvaamaan. Toisaalta olisi kyllä niin siistiä saada tosta, niin kuin tässä kun mä höpötän niin, että tuolta pamahtaa se oikein kunnolla, mitä sitä hyvää videomateriaalia eteen ei tekisi. Mutta tota, joo. En tiedä. Nyt mä niin jää houkuttaa oikeasti se, että mä jäisin tähän vaan odottaa, että ei järki käteen. No, katsotaan mitä mä nyt teen. Saatte sitten lukea uutisista, mitä tupetta ja kuoli metsään, kun salama iski. Joo, mut mun jututkin on nyt niin huono, että ehkä nyt vaan jatketaan tätä matkaa eteenpäin.